。十月十九日，本应是加拿大不列颠哥伦比亚省的选举日，却迎来了一场前所未有的严重洪灾。短短数十个小时内，这片区域就迎来了历史新高的降雨量，有些地方更是高达三百毫米。这场倾盆大雨让原本就脆弱的排水系统完全应接不暇，街道一片汪洋，汽车被淹，居民房屋也遭殃。在温哥华岛西部和内陆地区，降雨量堪比热带风暴。大雨导致严重的冲刷和山体滑坡，一些道路和高速公路被迫关闭，交通陷入瘫痪。本拿比和高桂林等城市也遭受了严重洪灾，大量汽车被淹，企业受创。而在北温哥华的深湾社区，这场洪灾的破坏尤为严重。这里原本是一个安逸祥和的小镇，但大雨过后，主要商业街道却沦为汹涌的河流。当地政府宣布进入紧急状态，并下达强制疏散令，要求数十户居民立即撤离。这还让人们回忆起十年前该地区遭遇的同样惨烈的洪灾。令人沮丧的是，尽管当地政府在此前投入了数百万美元进行防洪工程，但这次依然无法阻挡洪水的席卷。大雨不仅毁坏了基础设施，还导致数千户家庭被迫疏散，数十家企业歇业，数千名选民无法如期参与省选。受灾最严重的地区集中在大温哥华地区、温哥华岛西部和内陆地区，包括北温哥华、西温哥华、本拿比、高桂林等地。深湾社区受灾堪称惨烈。当地居民詹姆斯·赫斯特维特回忆说，这次洪灾和十年前袭击该地区的灾难性局部洪水极为相似。他的位于弗罗姆路的房屋遭到重创，围栏被冲毁，爬行空间被淹没，车道上的积水大概有一英尺半深。我不知道最终会造成多大的损失，他感叹道。赫斯特维特说。虽然在二零一四年洪水后启动了大规模的防洪工程，但本次洪水再次突破了该地区的基础设施，这让他感到沮丧和无助。在西温哥华，位于皇后大道附近第二十一街的居民罗斯·迪克·克莱兰德也遭受了严重打击。他说，二十一日早上八点十五分左右，溪水突然决堤，狂涌而来，直接冲进了他家，洪水肆虐，从我们所在的第二十一街和皇后区涌入，直接冲进了我们的房子。幸好有十几个朋友和邻居伸出援手。帮助将水流从家里引开，否则损失会更加惨重。这场突如其来的洪灾不仅砸毁了房屋和汽车，也重创了当地的基础设施。大量积水导致众多道路被迫关闭，一些电力线路也遭到破坏，造成停电，甚至连一些选举投票站也因此被迫临时关闭，影响了数千名选民行使公民权利。尽管政府和紧急救援力量已经全力以赴，但当地居民自发的救助也功不可没。在深湾，当地企业主纷纷冲到街头，用沙袋和木板搭建临时的水障，以阻挡洪水。附近居民也积极参与到清理工作中来，帮助疏通排水沟和清理积水。这种社区互帮互助的精神让人感动。与此同时，政府也在为受灾民众提供必要的援助。北温哥华地区政府已经开设临时安置点，为受灾群众提供食宿。各级政府也承诺会尽快修缮受损的基础设施，确保居民生活尽快恢复正常。对于安逸祥和的深湾社区来说，本次大气河流造成的洪灾无疑是一场噩梦。大雨倾盆而下，这片原本宁静的小镇瞬间沦为狂涛巨浪的战场。我们让 Dick Cove Kayak 的工作人员来帮忙，把人行道上的露台区域打扫干净。当地企业 Dick Cove Collective 的共同所有人鲍勃·普特南说：“我们在里面放了一台除湿机，把所有东西都烘干。”看着主要商业街道加兰特大道被洪水冲没，变成了一条汹涌的河流，普特南感到百感交集。两年前。他们安装了一套新的排水系统，在下一个街区安装了一条新管道，这是为了应对这些大型活动。我猜他不知怎么被堵塞了，所以区里的人来到这里，他们疏通了他。疏通后，排水就很顺畅了。然而，现实却无情地击碎了他的期望。北温哥华区区长麦克·利特尔也无奈地表示：“我认为我们最初谈论的是一百三十毫米左右，但我认为到午餐时间，风暴期间的降雨量已达到一百八十五毫米，这绝对比我们最初预计的要强烈得多。”在这场突如其来的洪灾中，当地人不禁想起了十年前同样惨烈的遭遇。居民詹姆斯·赫斯特维特回忆说：“感觉就像2014年11月洪水的重演，当时碎片堵塞了他家附近的涵洞，造成了严重的洪水。那场洪水造成数十座房屋和商铺受灾，林恩谷的二十户人家被迫疏散，阿盖尔中学也暂时关闭。而此次再次发生，让赫斯特维特感到十分失望。这种事再次发生，真是令人难以置信。”尽管在二零一四年洪水之后启动了大规模的防洪工程，但该地区的基础设施再次未能抵御风暴。令人沮丧的是，尽管当地政府在此前投入了数百万美元进行防洪工程，但本次洪水依然无法阻挡。这些工程包括更换涵洞、升级碎石池以及沿主要水道的入口保护等措施。但正如区议员乔丹·巴克所说，目前我们还不能说昨天什么措施有效，什么措施无效，但在未来几周我们肯定会取得成功。他承认。虽然现有基础设施已经进行了升级，但随着风暴变得更加频繁和强烈，还需要做更多的工作。
。眼下，当地政府正在全力应对这场洪灾，除了宣布进入紧急状态并下发疏散令外，他们还开设了临时收容点，为受灾居民提供食宿。同时，紧急救援人员也在积极展开各项抢险救援工作，清理积水、疏通排水道。而当地居民也主动伸出援手。在深湾，一些商家纷纷冲到街头，用沙袋和木板搭建临时的水障，以阻挡洪水。附近居民也积极参与到清理工作中来，帮助疏通排水沟和清理积水。社区真的很乐于助人。我刚遇到有人走过街问我们是否需要帮助，显然昨天一整天都有社区的人来帮忙。古特南由衷地说：“看到整个社区都这样伸出援手，真是太好了。”深湾是一个很好的社区。虽然北温哥华的深湾社区遭受了本次洪灾的最沉重打击，但温哥华岛西部和内陆地区同样饱受创伤。这片区域在这个周末迎来了前所未有的倾盆大雨，有些地方的降雨量甚至超过了三百毫米。这场空前的暴雨让原本就脆弱的排水系统完全应接不暇，大雨导致严重的冲刷和山体滑坡，一些道路和高速公路被迫关闭，交通陷入瘫痪。与此同时，本拿比和高桂林等其他城市也遭受了严重洪灾，大量汽车被淹，企业受创。天气预报显示，温哥华岛西部和内陆地区的降雨量将达到一百毫米，而山区的降雨量可能超过二百毫米，这无疑是一个令人绝望的数字。在高桂林，河水已经泛滥成灾，当地消防救援人员接到报警，称有三名徒步旅行者被困在博克山，他们迅速组织了一支搜救队，冒着大雨，用绳索将这三名被困人员安全转移。这可能是我们多年来遭遇的最严重的洪水。本拿比公共工程部主管布莱恩·卡特表示，在当地斯蒂尔西周围的多辆汽车和至少一辆巴士被淹没在水中。为了进行维护，他会流经斯蒂尔西 s t e e l Creek）， 而斯蒂尔西由卡里布 c a r i b o 的一座水坝控制，每次只能流过这么多的水。不过，这场洪灾给高桂林带来的破坏远不止此。视频显示，帕廷顿西周围的地区已经被洪水淹没，道路变成了一片汪洋，甚至还有鱼在路面上游动。在素里，由于乔治国王大道和幺五二街与七十二大道和八十二大道之间的路段被洪水淹没，部分地区被一英尺深的水淹没。工程师们正在努力疏通排水沟，希望能够尽快让水退去。我们将继续监测，因为清晨潮水较低，潮水会偏低，有助于将水排回海洋。这将使我们能够重新开放道路。素里市工程运营总监 Yonatan y o h a n e 说：“不过，这还只是温哥华岛西部和内陆地区受灾情况的冰山一角。”气象部门的数据显示，这片区域的部分地方降雨量已经超过三百毫米，创下了历史新高。这导致了严重的地质灾害。在温哥华岛西海岸，大量冲刷和山体滑坡发生，一些道路和高速公路被迫关闭，给当地交通造成了严重阻碍。这场席卷不列颠哥伦比亚省的洪灾，肇因于一股强大的大气河流系统。气象专家们分析指出，正是这种大气系统的独特特点，才造成了此次灾难性的后果。大气河流系统从热带海洋携带大量水汽，在遇到地形上升后大量释放，形成持续性的强降雨。气象部门的迈克尔·库斯表示，造成大气河流此次事件如此严重、破坏性如此强的原因，不仅仅是强度，而且这些系统往往有点曲折，因此降水不会在如此长的时间内保持稳定，它们会震荡，稍微向北移动，稍微向南移动。但这次的降水是一击即中，水管在如此长的时间内集中在低陆平原和整个南海岸。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。这种气象特点决定了大雨的数量和持续时间都超出了当地的应对能力。气象部门的 Morgan Shaw 指出，兰里预计二十四小时降雨量将创下历史新高，而温哥华国际机场的单日降雨量也有望刷新纪录。这一点从各地的降雨数据中可以一目了然。温哥华岛西部和内陆地区有些地方的降雨量甚至超过了三百毫米，而大温哥华地区也普遍出现了一百五十毫米以上的降雨，这令原本就脆弱的排水系统不堪重负，导致大面积积水。深湾商业街道犹如河流，本拿比和高桂林等地也出现了严重的冲刷和山体滑坡，这不仅破坏了基础设施，也给当地交通造成了瘫痪，一些高速公路和干道不得不关闭。尽管气象部门在此前就发布了洪水预警和风暴警告，但实际情况仍然严重超出了预期。迈克尔·库斯表示：“我们预计这次降雨量将达到一百毫米，但许多地区的降雨量远高于这个数字。”可以说，这次洪灾的破坏性在于大气河流系统的不可预测性。气象专家表示，这种大气系统的轨迹和影响范围都难以预测，这也使得当地政府和居民的应对措施难以跟上。当前。这股大气河流系统仍在持续影响整个区域，预计周末还将有更多强降雨袭击。北石河流预报中心已经对多处河流发布了洪水警报，提醒附近居民远离易涨水的区域。与此同时，政府和紧急救援部门也在全力应对。
北温哥华等地的政府已经开设临时收容点，为受灾群众提供食宿。消防救援人员也在积极清理道路、疏通排水沟，以尽快恢复当地的交通秩序。当地居民也踊跃参与到灾后重建中来。在深湾，商家和市民自发组织起来，用沙袋和木板搭建临时的水站，并帮助清理积水。这种社区互帮互助的精神令人感动。洪水灾害是一个全球性的问题，不同地区由于地理位置、气候条件、地形特征等因素的不同，其已发生洪水的程度也存在较大差异。首先，靠近赤道地区，如亚马逊地区、东南亚等地区，由于海拔较低、降雨量大，再加上城市化程度不断提高，地表径流增加，容易出现洪水灾害。以亚马逊地区为例，其年均降雨量高达两千至三千毫米。远超全球平均水平，且雨季长达半年时间，每年七至十二月间易发生严重洪水。据统计，过去二十年间，该地区先后发生了二零零六年、二零零九年、二零一二年和二零二一年四次特大洪涝灾害，造成严重的人员伤亡和财产损失。其次，靠近大型河流的地区也普遍面临洪水威胁，如尼罗河流域、恒河流域、湄公河流域等。这些地区由于地势平坦，河流汇集大量径流，再加上人口密集，城市化程度高，极易发生洪水灾害。以尼罗河流域为例，该地区每年七至十月间雨季到来，经常会爆发严重洪灾。二零二零年七月，苏丹、埃塞俄比亚和埃及发生了近几十年来最严重的洪水，造成三百多人死亡，数十万人受灾。与此同时，部分干旱地区如撒哈拉沙漠南部地区，虽然年降雨量较低，但偶尔会出现极端降雨天气，引发严重洪灾。二零二二年八月，尼日尔、乍得、苏丹等国家遭遇史上最严重的洪涝灾害，导致数百人死亡，数十万人流离失所。这种极端天气事件在气候变化影响下，未来可能更加频繁和凶猛。此外，一些岛屿国家和地区由于海平面上升，也愈加面临洪水威胁。如太平洋岛国图瓦卢、马绍尔群岛等，这些国家大部分领土海拔较低，加之气候变化导致的海平面上升，每年都会遭受严重的海水倒灌和洪水袭击，给当地居民的生活和社会经济发展带来巨大影响。值得一提的是，一些发展中国家由于基础设施建设滞后、抗灾能力较弱，在面临洪水灾害时，容易造成更加严重的后果。以孟加拉国为例，该国位于恒河三角洲地区，每年都会遭受严重的洪灾侵袭。但由于贫困、洪水预警系统不健全以及应急救援力量不足等，往往造成巨大的人员伤亡和财产损失。不能忽视的是，一些发达国家也不例外地受到洪水威胁，如美国东南部地区、意大利北部等。虽然这些地区基础设施和应急能力较强，但极端天气事件仍会造成严重后果。二零一七年。美国遭受了哈维和埃尔玛两场超强飓风袭击，造成数百人死亡，经济损失高达一千五百亿美元。特别重要的是，随着气候变化的不断加剧，洪水灾害的频率和强度都呈现上升趋势。根据联合国环境规划署的数据，过去二十年全球暴雨和洪水事件数量增加了百分之一百三十四，导致的损失也翻了一番。这就意味着，未来我们必须更加重视洪水风险管理，采取有效措施，提高抗灾能力，降低灾害损失，保障人民群众的生命财产安全。洪水灾害发生后，往往会引发一系列的次生灾害。首先，洪水灾害导致的次生灾害之一就是疾病蔓延。洪水过后，受灾地区往往出现大量积水，为病毒和细菌传播提供了温床。如2010年巴基斯坦发生严重洪灾后，霍乱、疟疾、腹泻等疾病迅速蔓延，致使数十万人感染。与此同时，受灾地区医疗资源和卫生设施遭到破坏，医疗服务中断，更加加剧了疾病的蔓延。据统计，此次洪灾共造成大约两千人死亡，二百多万人受害。其次，洪水过后还可能导致严重的食品和饮用水短缺。洪水破坏了农田、粮仓等，大量农作物和食品储备被浸泡，不仅导致粮食供给严重不足，同时也污染了地下水源。以二零二二年巴基斯坦洪灾为例，该国有超过三分之一的农田被淹，导致四百多万吨粮食损失，加之供水系统遭到破坏，数百万人陷入严重的缺粮缺水困境。与此同时，洪水灾害还可能引发严重的环境污染。洪水冲刷和泛滥会导致垃圾、化学品、工业污染物等大量流入河流湖泊，造成水体严重污染。此外，受灾地区的卫生设施也可能遭到破坏，导致污水肆意，污染地下水源。据估计，二零一七年哈维飓风过后，德克萨斯州就有超过一千处化学品泄漏事故发生。值得一提的是，洪水过后还可能引发地质灾害，如泥石流、滑坡等。大量降雨和地表水位上升，会使原本稳定的地质结构产生剧烈变化，增加地质灾害的发生风险。二零二一年七月，德国西部地区遭遇罕见暴雨，造成严重洪涝灾害，随后还引发了多起泥石流和山体滑坡，造成大量人员伤亡。不能忽视的是，洪水灾害所导致的次生灾害还可能引发严重的社会秩序混乱。
，受灾地区的基础设施、电力、通信等遭到破坏，政府救援力量难以迅速到位，会导致物资供给不足、医疗卫生瘫痪、治安失控等问题。二零一九年，莫桑比克遭受一代强热带气旋袭击后，多地出现抢劫、骚乱等情况，给救援工作带来严重影响。特别重要的是，洪水灾害及其次生灾害往往会造成大规模的人员伤亡和财产损失。以二零二一年德国洪涝为例，该国共有二百二十人遇难，超过四千人受伤，经济损失高达四百亿欧元。更令人担忧的是，随着气候变化的加剧，极端天气事件愈加频发，洪水灾害及其衍生的次生灾害也将更加严重和频繁。需要关注的是，这些次生灾害对当地居民的生计和心理健康也会造成严重影响。洪灾后的疫情蔓延、缺粮、缺水、环境污染等。不仅会危及人们的身体健康，也会给家庭生活和心理状态带来沉重打击。有研究显示，洪水过后，受灾地区出现抑郁、焦虑、创伤等心理疾病的风险大幅上升。不能忽略的是，洪水灾害及其次生灾害也会对当地经济社会发展造成严重阻碍。基础设施、农业生产、工业运转等遭到破坏，会导致地区经济陷入停滞。同时，大量人员伤亡和财产损失也会严重影响当地的社会秩序和长期发展。当洪水灾害来临时，如何做好有效的避险和逃生是关键。首先，及时掌握灾情动态，做好充分的防范准备至关重要。有研究表明，能够提前七十二小时获取洪水预警信息的人群，其生存概率要高出百分之三十左右。因此，相关部门要建立健全的洪水监测预警系统，并通过多渠道及时向公众发布预警信息。与此同时，居民也应主动关注气象预报，了解当地的洪水风险，做好防范准备。其次，制定切实可行的应急避险预案同样重要。一些国家和地区已经建立了完善的社区灾害应急预案，指明了安全撤离路线、临时避灾场所等关键信息。以荷兰为例，该国政府要求所有家庭都制定好家庭应急预案，明确疏散路线和集合地点，并定期组织演练演习，确保一旦洪水来临，能迅速有序地实施避险逃生行动。与此同时，做好个人心理和行为准备也很关键。有研究表明，在紧急情况下，受过相关培训和演练的人，其生存概率要高出百分之四十左右。因此，相关部门和社区应定期开展应急避险知识和技能培训，提高公众的防灾意识和自救能力。此外，洪水来临前不要过度慌张，而要保持冷静和理性，按照预案有序采取必要的措施。值得一提的是，不同地区面临的洪水风险差异较大，避险逃生措施也应因地制宜。比如沿海地区可能需要重点关注海啸等灾害，内陆地区则更应注意河流、堤坝、决口等风险。以澳大利亚为例，该国政府就针对不同类型的洪水灾害制定了相应的应急预案，并定期进行演练和修订。不能忽视的是，在洪水灾害来临时，积极主动的避险行为尤为重要。有研究表明，自主决定并迅速采取逃生行动的人，生存概率要高出百分之七十左右。因此，一旦收到预警信息，民众要迅速撤离事发地点，切勿停留观望或等待官方救援，这往往会导致不必要的伤亡。同时，也要注意远离随时可能倒塌的建筑物、冲出水面的河流等危险区域。特别重要的是，在逃生过程中要注意保护好自己和他人，例如结伴同行、互相照应，切忌独自逃生。遇到儿童、老人等弱势群体时，要主动伸出援手。同时，还要远离电线杆、树木等可能倒塌的物体，谨慎驾驶，避开被淹没的道路。以二零一七年美国哈维飓风为例，由于当地居民积极主动避险，加之政府和社区的紧急救援，共有百分之九十五的人成功逃生。随着科技的不断进步，在应对日益严峻的洪水灾害问题上，一系列新兴技术正在发挥着日益重要的作用。首先，在洪水预防和预警方面，卫星遥感技术发挥着关键作用。这种技术可以实时监测雨量、河流水位等关键指标，并通过数据分析预测潜在洪水风险。例如，美国国家航天局的 Grace F O 卫星系统可以通过测量地球引力变化，精准监测全球范围内的地下水储量和降雨情况。与此同时，这些数据还可以输入到水文模型中，实现更精准的洪水预报和预警。有研究表明，利用卫星遥感数据进行预警的准确率要高出传统预警系统百分之二十左右。其次，物联网和大数据技术也在洪水监测和预警中发挥重要作用。现已有越来越多的地区建立起基于物联网的洪水监测系统，通过布设在河流、湖泊等关键位置的传感设备，实时采集水位、流量等数据，并通过大数据分析预测洪水风险。此外，这些监测数据还可以与气象、地形等各类信息融合，建立精准的洪水预报模型，为预警决策提供科学支撑。以印度尼西亚为例，该国政府就利用物联网和大数据，构建了全国范围的洪水预警系统，在2021年雅加达大洪水中发挥了关键作用。
。值得一提的是，在应急响应和救援方面，无人机、机器人等新技术也发挥着重要作用。这些技术可以快速进入灾区进行搜救、监测和供给，弥补人力救援的局限性。例如，美国政府在二零一七年哈维飓风中就广泛使用无人机开展搜救行动，提高了救援效率。与此同时，机器人还可以进入受灾地区维修基础设施，为灾后重建提供支持。谢谢你按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻，持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。